Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Abid Mehboob, Assistant Professor, University of Education, Lahore Vihari Campus. Uh, today I'm going to deliver a series of lectures on the Real Analysis 2. Its course code is Math 3117 and its creditor is 3. Ye, uh, Real Analysis uh, 2 ka सब्जेक्ट है इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कोर्स की आउटलाइंस क्या है इस आउटलाइंस में रीमन इंटीग्रेशंस है रीमन सम्स है उसके बाद पार्टीशनिंग देन देयर आर फ्यू रिजल्ट्स फ्रॉम द रीमन इंटीग्रेशन फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम है और उसके बाद जो है एंड द अदर रिलेटेड थ्योरम्स द फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ये इसका सेकंड चैप्टर होगा इसमें हम बाउंडेड वेरिएशंस के बारे में पढ़ेंगे कि बाउंडेड वेरिएशंस जो हैं वो क्या हैं फिर उसके बाद मोनोटोनिक फंक्शंस को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे जैसा कि हमने रियल वन में इसको डिटेल से पढ़ा हुआ है फिर बाउंडेड थ्योरम है प्रॉपर्टीज रिलेटेड टू बाउंडेड थ्योरम है बाउंडेड वेरिएशन ऑफ फ्रिजंस है कंटीन्यूटी बेस्ड थ्योरम्स यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस पॉइंट वाइज कन्वर्जेंस एंड रिलेटेड थ्योरम्स एंड इट्स एप्लीकेशंस उसके बाद कुछ है हमारे पास के कन्वर्जेंस कोशिश टेस्ट कोशिश टेस्ट एम टेस्ट यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ये सारा कुछ यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस से रिलेटेड है इस चैप्टर में और इन दी एंड इसमें जो रिकमेंडेड बुक्स हैं हमारे पास वो है बार्टल आर और दूसरी वाल्टन रूडन की ये इसके बाद हेल्पिंग uh, बुक्स हैं इसमें इससे अगर जी सबसे पहले हम देखते हैं कि रीमान इंटीग्रेशन होती क्या है इसकी प्रॉपर डेफिनेशन डिफाइन करने से पहले हम ये एक फंक्शन हमें गिवन है ये एक प्रोसीजर है और एक टूल है हाउ टू कलेक्ट द डेफिनेशन ऑफ द रीमान इंटीग्रेशन इसको हम लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इसकी डेफिने इसको समझते हैं फिर उसके बाद इसी को हम अप्लाई करेंगे कि रीमन सम की डेफिनेशंस कैसे कलेक्ट होती है तो सपोज एफ बी नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड ऑन द क्लोज इंटरवल ए एंड बी ये एक हमारे पास फंक्शन है जो कि हमने क्लोज इंटरवल ए बी पे डिफाइन किया है फर्स्ट वी डिवाइड द इंटरवल इन द सब इंटरवल्स सबसे पहले हम क्या करते हैं जो इंटरवल है उसके सब इंटरवल्स बना लेंगे देन वी स्क्यूज द एरिया ऑफ द रीजन under the graph between the area of the inscribed and superscribed rectangles consider over the sub intervals as shown in this figure if the total area of the inscribed and superscribed rectangles covers to the same limit as we make the partitioning of ab isme ye hai ki jo bhi hum rectangles banayenge uska agar area hum calculate karenge agar wo area jo hai uska hum sum kar lenge wo area jo hai wo जो हमारा इंटरवल होगा और इसके पार्टीशनिंग का जो हम लिमिट्स लेके उनका सम करेंगे उसके इक्वल आ जाएगा देन वी कैन क्लेम दैट द फंक्शन इज इंटीग्रेबल सो लेट्स सी द प्रॉपर डेफिनेशन ऑफ रीमान इंटीग्रेशन अच्छा इसमें एक बात है कि जब हम रीमान uh, इंटीग्रेशन कि प्रॉपर डेफिनेशन देखेंगे उससे पहले हमें पार्टीशनिंग की जरूरत है कि फर्स्ट वी नीड टू नो दैट व्हाट इज पार्टीशनिंग तो पार्टीशनिंग को पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं कि अगर हमारे पास एक इंटरवल हो लेट ए बी एन इंटरवल देन द सेट पी इज इक्वल टू फिर हम एक सेट लेंगे जो कि इस फॉर्म का होगा जिसमें हम पॉइंट्स जो है एक्स नॉट एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अप टू सोन एक्स एन जो है is said to be partitioning of a and a interval close interval a b which divides it into an equal parts equal uh, intervals such intervals as we can see here x not x1 x1 up to so on x n minus 1 into x n each sub interval is called the component of the partitioning obviously corresponding to the different choice of the part uh, points x i we have डिफरेंट पार्टीशनिंग ऑफ कोर्स इसमें जो पार्टीशनिंग है वो डिपेंड करती है एन पे अगर uh, हम ये कंसिडर ये क्वेश्चन अगर हम रेज करते हैं कि uh, किसी भी इंटरवल की जो पार्टीशनिंग है 
क्या वो यूनिक होती है तो आंसर इज नो इट डिपेंड्स कि उसको आप पार्टीशनिंग जो है वो कितने पॉइंट्स में ब्रेक कर रहे हैं और वो एन इंटरवल पे डिपेंड करते हैं सो द मैक्सिम ऑफ द लेंथ ऑफ द कंपोनेंट इज डिफाइंड एज द नॉम ऑफ द जी अब देखते हैं रीमान इंटीग्रल्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं इसके एक फॉर्मल प्रोसीजर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे लेट एफ बी आ रियल वैल्यूड फंक्शन डिफाइंड ऑन क्लोज इंटरवल एंड ऑफ कोर्स इट इज बाउंडेड एज वी नो बाउंडेड फंक्शन क्या होते हैं कि अपने फंक्शन की एब्सोलूट वैल्यू जो है अगर वो किसी रियल नंबर से लेस आ जाए फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स क्लोज इंटरवल पे तो फिर हम उसको क्लेम करते हैं कि ये जो हमारे पास फंक्शन uh, है ये बाउंडेड है एंड द कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच पी ऑफ ए बी वी पुट अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं कि पार्टीशनिंग में ए बी की एक पार्टीशनिंग ले लेते हैं फिर उसमें हम कैपिटल एम इज इक्वल टू सूप एफ ऑफ एक्स इसमें हम जो हमने सब इंटरवल्स फाइंड आउट किए थे जिनको कंपोनेंट बोलते हैं उसमें एक्स की वैल्यूज जो है वो कैपिटल एम आईज के कैलकुलेट करने के लिए हम इसमें पुट करते जाएंगे और फिर हम फंक्शन की वैल्यू चेक करेंगे कि एक्स की कौन सी वैल्यू के अगेंस्ट इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है फिर वो हमारा कैपिटल एम वन बन जाएगा सिमिलरली स्मॉल एम आईज हम कैलकुलेट करेंगे अगेन जो सब इंटरवल्स हैं उसमें एक्स की वैल्यूज हम फंक्शन में पुट करते जाएंगे देन उसमें जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी फंक्शन की वो उसको हम इन फिम हम कंसिडर करेंगे तो वो हमारे पास हर इंटरवल के कॉरस्पॉन्ड एम आईज आते जाएंगे लेट सपोज अगर हमने फर्स्ट इंटरवल चूज किया है तो उस फर्स्ट इंटरवल के एंड पॉइंट्स पे हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर उन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी वो चूज करेंगे तो हमारे पास एम वन आ जाएगा सिमिलरली हम सब इंटरवल्स पे ऐसे ही इसको एम आईज को कलेक्ट करेंगे देन वी डिफाइन द अपर एंड लोअर सम्स एज उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे पास कैपिटल एम आईज आए हैं उनको हम डेल एक्स आईज से मल्टीप्लाई करके हर सब इंटरवल पे इनका सम फाइंड आउट कर लेंगे वेयर डेल i is is equal to x i minus x i minus one. ये difference है between any two points. So इसको हम calculate करेंगे u p f के name से. उसके बाद l p f where p stands for partitioning, f f stands for function. So इसमें lower जो होगी वो इस case में ये आ जाएगा. तो ये हमारे पास in a sense एक formula बन जाएगा कि upper और lower कैसे calculate करते हैं. फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए नेक्स्ट जो है इसकी आ, यो इंटेग्रल फॉर्म में है वो हम क्या करेंगे कि इसमें जो हमने कैपिटल एल पी एफ फाइंड किया होगा हम उसका सुप्रीम ले लेंगे तो वो हमारी इंटीग्रेशन ऑफ इन दिस सेंस आ जाएगी अब इस इंटीग्रेशन में एक लोअर होगा और दूसरा उसका अपर पार्ट होगा अब लोअर वाले में क्या होगा कि आपने सुप्रीम लेना है लोअर पार्शल सम्स का तो सिमिलरली हम इनफिम लेंगे अपर पार्शल सम्स का तो वो हमारे पास आ जाएगा वे आर द इनफिम सुप्रीम आर टेकन ओवर ऑल द पार्टीशन पी ऑफ ए एंड बी देन फिर हम ये जो इंटेग्रल्स हमारे पास आए हैं इन इंटेग्रल्स को हम अपर एंड लोअर रिमान सम ऑफ एफ ओवर ए बी कंसिडर करेंगे अब क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि किस फंक्शन का रिमान इंटीग्रेशन रिमान इंटीग्रेशन एबल होता है अब उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका अपर है उसको हम देखेंगे फिर उसके बाद लोअर को जो हमने फाइंड आउट किए हैं इन दोनों में से जब लोअर और अपर आपस में इक्वल आ जाएंगे तो फिर हम ये क्लेम कर देंगे कि ये जो एफ है ये रिमान इंटीग्रेबल है तो इसको हम नेक्स्ट एग्जाम्पल्स में देखेंगे